masaurarro barkan mu da wannan lokaci sannan ku da saki kasancewa da mu a cikin zango na uku kuma na ƙarshe a jerin shirye-shiryen sashen Hausa na DW Abdul Karim Muhammad Abdul Karim ke fatan kuna a cikin koshin lafiya a cikin shirin ne za ku ji cewa sojojin da ke mulki a jamhuriyar Niger sun bukaci ECOWAS ta dan tsahir ta musu game da habatun tattauna janye ta kunkumi shin kuma hakan ke nufi to ita wannan batu da Niger ta yi ba wai ba ta so ta yi bane amma tana so ta nuna wannan matsalan ba da ake mata ba zai tilasta ta ta zo a zauna ai tattauna ba a bisa sharadan ita ECOWAS to nan shine ma jigon rahotannin mu na wannan gammaci a gana kuwa da ake bikin ranar kundin tsaron mulki batun yi mata kwaskwari ma ne yama mai kasar sakamakon masana da ke ci gaba da tsokaci iri iri akan lamarin anan jamus kuwa manoma ne suka mame titunan kasar sakamakon zanga zangar kin amincewa da janye mustalafi muna ta fada rahoto kan kokarin mahukuntar Najeriya da dakile safarar bil adama zuwa Turai wadannan da ma wasu suna tafa cikin shirin amma barin fara ta labaran duniya tare da Usman Shehu Usman Shugaban Najeriya ya dakatar da ministar ayyukan jinkai bisa tuhumar da ake yi mata na rubda ciki da kudin hukuma Asaliyo an gabatar da wasu dakarun da ake tuhuma da yunkurin juyin mulki gaban kotu Fitaccen mutum a harkar kwallon kafan duniya kana bajamushe France Bacon bawa ya mutu a wannan litinin Shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu ya dakatar da ministar ayyukan jinkai Beta Edu bisa tuhumar da ake yi mata na wawurar kudin gwamnati kamar yadda rahotanni su kasanar Beta Edu an bada umarnin dakatar da ita ne nan take yayin da hukumar yaki da halar ta kudin haram ta EFCC ta tsunduma wajen binciken ayyukan hukumar da ma yadda dukkan hanyoyin da aka bi na fitar da kudi a karkashen ta a jure gelale mashawarcin shugaban Najeriya ta fannin ya talabarai ya bayyana cewa binciken za a fada dashi zuwa sauran sa wato fannoni daban-daban na ayyukan ba da tallafi da jinkai wanda gwamnatin kasar ta yi don tabbatar da gaskiyar abin da ya faru da ma dai ta ni kungiyoyin fafitika suka fara yin kiran lalle sai a dakatar da minister yayin da ake gudanar da bincike kan badak alar handamar kudi na jama'a da ake tuhumar minister ta yi a wannan litidin din ne dai dama wacce idu ta gada wato Sadia Umar Faruk minister ma'aikatar a lokacin gwamnatin Buhari ita ma ta bayyana gaban hukumar EFCC bita bisa tuhumar da ake yi mata na rubda ciki kan kudi a zamanin gwamnatin ta a kasar Saliyo sojoji 27 suka bayyana a kotun wannan litinin bisa jerin tuhumar da ake yi wa sojoji na yunkurin juyin mulki Sojoji 27 dai sune kusan wadanda suka bayyana a gaban kotun biyo bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba a watan Nuwambar bara daga cikin wadanda suka halarci zaman kotun har da ministan shari'an kasar Muhammad Lamin Tarawalle a yunkurin juyin mulkin wasu sojojin da suka yi bore sun kame barikokin soja biyu gidajen yari biyu da kuma wasu ofisoshin yan sanda biyu amma daga bisani sojoji da ke biyayya da gwamnati suka murkushe juyin mulkin gumurzin dai iyaye sanadiyar mutuwar akalla mutane 21 yayin da wasu daruruwan fursunoni suka tsere daga gidajen yari Akalla mutane 80 aka tsare bisa zargi da hannu a yunkurin juyin mulki an dai dauki tsauraren matakai a harabar kotun na wannan litinin da aka kai sojojin inda kuma kotu daga bisani ta dage sauraren karar rakin zuwa ranar 17 ga watan da muke ciki labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na DW a kasar Amerika masu zanga zangar goyon bayan Palestinawa sun rufe titunan birnin New York dake da muhimmanci a cewar kamfanin dillancin labarai na Reuters 
masu burin sun datse gadoji da titunan birnin da ma inda ake fita domin hana ababen hawa shiga ko fita dan da tsan mutanen da ke wake waken neman a tsagai ta wuta nan take a yankin Gaza sun kawo cikas na zirga zirgar ababen hawa man wato a manyan titunan birnin New York wadanda ke da muhimmanci kamar su Brooklyn Manhattan da gadar Williamsburg mai tsallakawa daga wato daga kogin birnin har zuwa New Jersey hukumomi a tashoshin jiragen ruwan New York da New Jersey san sanar da cewa an rufe hanyar karkashin kasa da ake bi wajen zuwa tsakanin biranen biyu sakamakon yadda masu borin da ke goyon bayan Palestinawan suka yi ta datse gadoji da ke da muhimmanci wadanda suka shirya zanga zangar ta goyon bayan Palestinawa da sun hada da kungiyar zaman lafiya ta Yahudawa da kungiyar fafitukar Palestinawa da wasu kungiyoyi da ke birnin na New York Baban shehin kwallon kafa na kasar Jamus Fran Beckenbauer ya mutu yana da shekaru 78 Beckenbauer ya kasance mutumin da yafi suna a harkar kwallon kafar Jamus Tauraron sa tai ta dagawa kama daga shekara ta 1960 lokacin da yana bugawa Jamus ta yamma sai kuma shekarun 1970 da yake ta kale da a Bayern Munich haka kuma a shekara 1974 lokacin da yake captain James Tachio Kofin na duniya yayin da kuma ya kara yin wani fice lokacin da yake manaja a shekara ta 1990 shi kuwa kwararren na kwallon kafan Jamus fucin sa sau da dama ya kai ga ciwo kofin duniya da na turai da dai sauran su a takaice dai France Beckenbauer ya bugawa Jamus wasanni har sau 300 ya kuma ciwo ga sannin turai da na duniya a zamanin sa France Beckenbauer sau biyu ya zama gwarzon kallon kafan turai Masaurare mu za ga yin farko na labaran kenan. To a gida Usman Shaw Usman da labaran duniya. DW Harkokin yau. To a cikin harkokin na yau muna tafi da shirin fadakarwa a cikin wasan kwaikwayo mai taken ji kakaru da ma labaran wasanni. To amma barin fara da ji gwan rautunan mu na wannan almuru. A jamhuriyar Niger yayin da ake jiran tattaunawa tsakanin Niger din da kungiyar rayar tattalin arzikin kasashen yammacin Africa ECOWAS. An ji sojojin da ke mulkin Niger din ta bakin Prime Minister ta na neman ECOWAS din ta dan ba su lokaci har su gudanar da babban taron kasa. Lamarin da yasa wasu ke ganin cewa akwai jan kafa a cikin harkokin masu rikida mudafin ikon na Niger. Yayin da kasar ke cikin takunkumin karya tattalin arziki. Wakilin mu ne mai Salisu Bukari na dafi da rahoto. Wasika da duk da cewa ba wasika bace da aka so ta yadu a haka shugaban gwamnatin ta Niger ya rubuta wa ministan harkokin wajen kasar Togo ne garin cewa Togo da yana a matsayin mai shiga tsakani kuma mamba a kwamitin tattaunawa na tsakanin Niger din da ECOWAS dan ganin Niger din ta samu gudanar da tattaunawa da take shirin yi da bangarorin al'ummar kasar dan samar da cikakken tsari na tafiyar mulkin rukun kwariya musamman ma dan gane da wa'adin da yan kasar ta Niger ke son a dauka na tsawon mulkin rukun kwariya Dr. Gambo masanin kimiyar siyasa ne kuma malami a jami'ar Birnin da Magaram. Ita jamhuriyar Niger tana cikin ana yake shi tsaka mai wuya lalle ta so da sawa da kungiyoyi na kasa da kasa na Sekowas kuma ya zama to bukatun al'umma kuma da bukatun Sekowas din suke cin karo da juna kenan a cikin wanga hali ne cikin wata guda biyu za su zabi mara zahi sosai kenan cikin wanga ta yara ake ciki sassan abin da za su kai ma kungiyar ECOWAS ba tare da wa yayi kishi yadda bukatun al'umma jamhuriyar Niger 
Tunde a bangaren masu goyon bayan hambalaran shugaban kasar ta Niger Muhammad Bazum ta bakin sa hannun Muhammadu ake ganin lamarin na gwamnati a matsayin jan kafa dan dai kai karsu saki hambalaran shugaban da iyallan sa kamar yadda yake cikin ƙa'idojin kungiyar ta ECOWAS kungiyoyi na duniya sun rige sun hudu cewa da babu wani tattamunawar da za a yi idan buhu saki mai girma shugaban kasa ba da iyallan sa Alhaji Bazum Muhammad kuma da duk wani wanda sun ka kama cikin abu ka aikin shi ko wanda a cikin ƴan gwamnatin nashi yana tabbatar muna na farko da wannan mutanen basu da niyyar saki mai girma shugaban kasa Alhaji Bazum Muhammad da iyallan sa da kuma duka wanda sun ka kama ta da cikin wannan yunkuri na jiyo mulki mu babban abin da muke ma koke shine wannan ayyukan fararen hulunan wanda ma sun ka goya musu baya sun saka Niger kinan cikin wani halin kakani kai sai da daidai wannan lokaci da ake batun neman kungiyar ta ECOWAS ta dakata da wannan tattaunawa har sai an kammala taron na kasa a Niger akwai kuma wata wasika da take yawo a shafukan sada zumunta da ake nuni da tattaunawa ce ta wayar tarko tsakanin shugaban kungiyar tarayyar Afirka da kuma shugaban kasar Niger na mulkin soja batun da har yanzu bamu kai ga samun tabbacin sa ba daga bangaren fadar shugaban kasar ta Niger sai da da yake magana akan wannan batu na tattaunawa tsakanin Niger din da kungiyar ECOWAS dan kungiyar Farahulla mai sharhi kan harkokin yau da kullum Mamman Bashar na ganin cewa wannan dai ba wani sabon batu bane idan aka yi al'akari da jawabin da shugaban kasa Abdurrahman Chani yayi na jaji burin cikin shekarar da Niger ta zaman tojan huriya wanda ya tabo wannan batu a cikin sa lokacin da yake bayani shi zuwa ga yan kasa ya bayyana cewa ba za su ƙara yarda da wata barazana ba kuma ba za su ƙara yarda ba da a ce musu sai an yi haka za a yin haka to wanga wasiƙar ta prime minister tana cikin wannan manhoi sannan tana kara da cewa yanzu duk al'amuran da ya shahi wucin gadi na Niger ba magana gwamnati bace magana yan kasa ce abin da kowa ke jira ya gani dai shine yadda wannan zaman taro na yan kasar ta Niger zai gudana inda kowa ya zura idanu ya ga iri irin matakan da za a dauka na ga nan tsaida cikakkar kibula ta mulkin rukun kwaliyar a kasar ta Niger wanda ba lalle ne ba ita kungiyar ta ECOWAS ta amanta da matakan da taron zai dauka musamman ma a fannin wa'adin mulki na rukun kwaliya Salus Bukari DW Hausa daga Yammai a Jamhuriyar Niger Ba kan haka ne daga nan ban tawayar ho na tuntuban masanin kimiyar siyasa da ma'amalar kasa da kasa Farfesa Kamil Sadi Fage dan jin wani irin kallo yake yi wa wannan damba ruwa da mata ta burza wanda yake sojojin da ke mulki a Niger din na jan kafakar tattaunawa ne dan samun tudun dafawa ita harkar diplomasiya ana kiran ta kaman ciniki ne kaman mutum ne yaje kasuwa zai shi abu mai abun ya sa suna shi kuma ya taya a tayin haka ana ji har a zo ga yanda za a ya daidaita a cin ma matsaya to ita wannan batu da Niger ta yi ba wai ba ta so ta yi bane amma tana so ta nuna wannan matsalan ba da ake mata ba zai tilasta ta ta zo a zauna ai tattauna ba a bisa sharadan ita ECOWAS domin daya daga ciki kuma ECOWAS ta sa sai an sako tsohon shugaban kasa ba zum duk wa'annan sharade da aka kakawa mata to shi sa ita Niger din take jan kafa rashin sakin ba zum din ba ka ganin zai zama wa su sojojin wata matsala tunda kamar suna amfani da shi na matsayin kamar garkuwa wajen kare duk wani yunkuri na yi musu wata barazana kware da gaske ai yanzu shine wata garkuwar su su shugabannin sojojin Niger da cewa idan suka saki bazun ba san me zai faru ba musamman kasashe manya irin su Faransa da Amerika wanda suke an gizo ita rigimar to kaga wannan za a iya yiwa a da wani mataki ko na soja a kanta sannan har yanzu akwai wa'anda a fiya kar Niger da Libya wanda suke shirin tawa an saki wannan za a iya samu sannan idan yanzu su sojojin suka ba da kai bori ya hau kuma a cikin gida kimar su za ta zube ko yan bayan dan ta goma shi da suke da shi ma sai su rasa shi akwai batun yanda kamar manyan kasashen duniya kamar sun karbi su wadannan sojoji idan ka duba kamar gwamnatin nan jami'ar zuma ta har ziyara ta kai ga kuma amurka kamar ta ma yadda da su ita kanta ECOWAS ta yadda juyin mulkin ya wanzu baka ga wannan yana karfafawa su sojojin guiwar ci gaba da zama da share wuri su zauna sai to gaskiya wannan zai ba su dama kuma karmin manta ga Russia ma tana ganin haka ga kuma kasashe irin makotanta irin Sibirtina Somaliya wa'anda su ma suka kudin duk an haka kuma 
gaskiyar magana shine ita ECOWAS din ta so ta wuce maka ida rawa ita ECOWAS kungiya ce ta hadin kai ta sa kai wanda kasashe suka shiga a yau in Niger ta ga dama za ta iya fita kuma ba wani abin da zai same ta an san jamhuriyar Niger tana da hulɗa da harkokin kasuwanci da hada hada tsakanin ta da al'umar arewacin Najeriya da ma jamhuriyar Benin shin waɗannan makota za su iya jure wannan matsalan lamba da ake wa jamhuriyar Niger gaskiya magana shine inda Niger take jin jiki a wannan rufa boda mu ma yan kasuwan mu suna jin jiki musamman jihohi kaman bakwai da suke da iyaka da ita Niger amma wanda ba sa kusa da ita da suke nesa saboda harkar ciniki daman tsakanin mu da Niger abu ne wanda ba irin na zamani wanda ake bin shi na ka'idar nan bane abu ne na yan uwantaka ga kuma alakar jini da ta auratayya duk professor Kamil Salafa yake nan na jami'ar Bayar da ke kanan daban Najeriya kuma da shi na muka kawo ƙarshen jigon rautunan mu na shirin wannan yammaci to a Najeriya kuwa mahukuntan kasar ne suka bi jiro da sabbin dabaran dakile babbar matsalan nan ta safarar Bil Adama da ma tafiye tafiye ta Baraunar Hanya da suke yi ta cikin Sahara zuwa kasashen Turai labaran da ke jefa rayuwa su cikin hatsari da ka iya kai ga asarar rayika aiki ne dai na hadin gwiwa tsakanin hukumar yaki da fataucin jama'a da kungiyoyi masu zaman kansa a kasar wakilanmu da ke Abuja Owais Abubakar Idris ya yi komanda da wannan rahoto karuwar fuskartar wannan matsala ta fataucin jama'a daga kasashen da ke yankin Afirka ta yamma irin na Najeriya inda masu wannan muhimmunan dabi'a ke kullo da sabbin dubaru inda suke kaucewa matakan da hukuma ke dauka ya sanya hanzari na daukan sabbin dubaru domin shawo kan matsalar domin bayanai sun nuna cewa matsaloli na talauci da suka jefa jama'a cikin hali na yan rabba na kawada ta mu ya sanya masu fataucin jama'an kada aka lasu zuwa yankunan karkara baga amfani da hanyar ya nagizo domin samun wadanda suke fataucin su zuwa kasashen Turai MS Dogara na cikin wadanda suka tsara sabbin dubarun a tsanake da suka hada da rubutun zubi na littafai da kuma kokari na samu da wasan kwaikwayo wasu ana tafiya da su aita harkokin fiyade a hanyar tafiyar a mutu wasu damomin dawa cin Yesu kai bukatar a yi rubutu akan hadurran da ke tattara da irin wannan tafiye tafiye a mai da shi ma ya zama wasan kwaikwayo film kenan domin ya zama mutane su ga yadda wasu suka fada cikin wadannan hadurran da za su yi kokarin kare kansu daga fadawa ciki su ma hukumar da ke yaki da masu fasakurin bani adama ta najeriya ta bayyana cewa akwai bukatar fahimtar cewa babu wanda aka hana yayi kaura ta halattacciyar hanya da ta dace bisa samun takaddu na izini to amma a yanzu wadannan matakai na zahiri suke dauka ne ganin cewa al'amarin na kara sauyawa a kowane lokaci Malam Hussein Tahir director ne mai kula da harkokin shari'a da hukunta masu laifuffuka a hukumar babban matakin da muke dauka na farko dai shine muna wayarwar da jama'a kai akan cewa kada ka ga an tallata aiki a wata kasa ko kuma ka ga cewa an tallata ba da scholarship that is tallafin karatu a wani wuri kai sauri ka ce zaka yadda da wannan abun har ka nemi ka je can ko ka nemi ka samu address ko contact na wadannan mutanen kana zuwa shikenan shi ma ka zama nama in mace ce sai a sa ta hanyar karuwanci idan kuma na miji ne sai a sa shi hanya na kangin bauta da shaurun su abin da yafi daga hankali shine mummunan hali na wadanda suka tsinci kansu a cikin matsalar inda ake cire sassan jikin su ana ciniki da su domin kuwa sai da sassan gabobi na bani adama na daya daga cikin muhimmin kasuwanci guda uku da ke tashi a duniya a yanzu baya ga na fataucin makamai Dr Grace Gafia ƙwarar ya ce a wannan aiki na yaki da masu fasakorin jama'a a Najeriya irin na sun kai wurin akwai mutane su season passport nasu sai su mari su kaman traffic passing kuma sun kama su haka suna dan yanka irin su organs nasu su sar dan samu kodai dubu da review the sitting the the bar Najeriya dai na cikin kasashen da ke nuna damuwa akan sabon matakin da gwamnatin mulkin Sudan Jamhuriyar Niger ta dauka na dage laifin fataucin jama'a a matsayin babban laifi a kasar abinda ake ganin ya samar da sabuwar kafa ga masu aikata wannan laifi domin in suka sulalan Najeriya za su iya ficewa ta Jamhuriyar Niger din ta Sahara ba tare da fuskantar wani yi kalu bale ba wai Abubakar Idris
DW Hausa daga Abuja Nigeria to daga Nigeria kuma sai ya gana inda hukumar kasar kamar yadda hankali kan kirayi kirayen ganin an yi wa kundin tsara mulkin kasar na shekara 1992 kwaskurima a daidai lokacin da ke biki ranar kundin tsara mulkin dan bikin tunawa da demokradiya kamar yadda za ku ji cikakken bayani a cikin rahoton wakilar mu Jamila Ibrahim mai zango Ghana na shanye bo a matsayin tauraruwa mai haskawa a Afrika akwai da kuma bi ta farkin demokradiya a siyasar Afrika sakamakon nasarorin da ta cin maso takwas a zabukanta na shugaban kasa tun daga shekarar 1992 lokacin da ta tsaye da kundin tsarin mulkin kasar sai dai a shekarar 2021 wani bincike ya aje Ghana matsayin na hudu a Afrika kana na 52 a duniya wajen koyi da demokradiya duk da nasarorin da Ghana ta cin ma a cikin gwamman shekaru da ta kwashi tana koyi da demokradiyar ta masu ruwa da tsaki sun jaddada bukatar yin wasu kwaskwari momi domin kawo sauyi da ci gaba mai dorewa yadda ake bukata a cikin wadanda suka gajiya da yau kana suke bibi al'amuran kasar da ke nuna mabambantan ra'ayoyin su akan inda aka fito da inda aka dosa zuwa wannan lokaci na hira da Ahmad Young Life wanda yake nuna cewa dokan Allah ne kawai ba gyara ciki amma in an kai har a ce an samu shekara na constitutional to akwai review da ya kamata a yi shine ya kamata a yi kwaskwarima a yi kwaskwarima a ko su abubuwan da za a canza su a ko su abubuwan da za a kara ciki ana cire wani ne a kawo wani a kara saboda an ga halayyen da mutane ke ciki amma tunda aka yi wannan kundin tsarin mulki na shekara 1992 ba a yi mishi kwaskwarima ba a yi ba a yi ba amma a ko lokacin da a tamarsi yasa aka yi har aka yi mishi littafi musamman aka aji yanzu haka yana nan aji kenan ana nufin wannan tsohon kundin tsarin mulkin be iya aikin da ya kamata kenan ko dai eh ba haka bane su wa'anda ke jagoran tan mu su ke cin amfanin abin korafe korafe akan rashin ganin karshen rashawa rashin ingancin shugabanni zabe da wariya ta fuskar siyasa rikice rikice da wazatar da kudi a lokutan zabe rashin ayyuka ga jama'ar kasa duk da ta farkin demokradiyan da ake tafiyar da shugabancin Ghana na jiyo ta bakin Faisal Muhammad Dukko dan Buran zalci kana mai bibiya akan harkokin siyasar Ghana na yau da kullun akwai wasu amfani da ainihin shugaban kabo shugabannin kasar nan suke amfana idan za ka yi duba da aka yi duba da tattalin arzikin kasar nan ina ganin da za za a yi kokari a yi garan bawula a rage wannan amfani da mayannan mutane manya suke a samu misali kaman Esbrasia da idan wani babba ko dan majalisa ne ya gama aikin sa a ce an bashi wasu maku dan kudi kuma ba mutun da ya ba mutane da yawa wani abin zaman jira a ganin shine yuwar kwaskwarimar a yadda gwamnatin mai ci take nuna za ta yi idan ta yi tazarci da matso hon shugaban kasa mai takarar neman sabon wa'adi wanda suka alƙawarinta karshen rahoton kenan daga Ghana Jamila Ibrahim mai zango DW Hausa to daga Ghana sai kuma nan Jamus inda manoma suka toshe manyan tituna na fadin kasar baki daya wannan na daga cikin hanyoyin da suka bi a litinin din nan domin nuna fushin su ga kudurin gwamnatin na janye tallafin kudaden da take ba su wajen sayman diesel na taraktocin noma ta daidai zanga zangar ta haddasa cikas ga ma'aikata da sauran matafiya da ke amfani da wadannan tituna ga Zahiruddin Umar Dutsen Kura dauke da karin bayani jerin gwano ne na taraktocin manoma da suka fito kan titin birnin hali a nan Jamus domin nuna fushin su Baban burin manoman shine hukumomi su dakatar da aniyar su ta jingine bayar da kudade a matsayin tallafi a wajen sayanman diesel da suke amfani da shi a taraktocin su na noma gwamnati ta ce a shekara ta 2026 ne za ta daina biyan tallafin da take bayo manoman Peter Kem babban manomi ne a yankin Havland dake yammacin birnin Berlin yace mana amfani da litar man diesel dubu dari da ashirin a shekara guda tallafin santi ashirin da daya gwamnati ke biya ga kowace lita da muka sha idan ka hada tallafin za ka ga kana tsimin yiro dubu ashirin da biyar a shekara guda dalilin da yasa kenan muka shiga zanga zangar domin idan dai aka dakatar da tallafin za mu shiga cikin mawuyacin hali shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz da ministan kula da tattalin arziki Robert Habeck sun bukaci manoman su kai zuciya nesa su dubi a niyar gwamnati ta yi wa sana'ar noma garan Bawul sai dai manoman sun ce fitowa zanga zangar ya zama wajibi domin hukumomi ne ke kayyade farashin amfanin gonar da suke nomawa balanta na su kara kudin kayayyakin nasu
zanga zanga dai tun ta bar da tsaiko ga ma'aikatu da yan kasuwa inda ma'aikata ciki har da nan DW Hausa suka fuskanci kalubale kafin isa wuraren ayyukan su Zainab Muhammad Abubakar na cikin wadanda suka shaida wannan zanga zanga a sauwake minti biyar minti shida ya kawo ni office amma yau sai da nayi wajen awa guda kafin na, na iso office mu ne muka samu saukin ma saboda gabaɗaya ma wasu wuraren toshi hanyoyin aka yi ake ba wasu manoman fifi ko da abubuwan da suka rubuta suka mamanna a gaban mota manoman na jamus dai sun saba da samun tallafi daga gwamnati baya ga wannan tallafi na kudin man diesel da gwamnati ke da aniyar dakatarwa akwai tallafin kusan euro 300 da ake bayo a kowanne manomi a kowace shekara daga kasafin kudin kungiyar tare ya turai ta EU a ciwar masanin tattalin arziki Alphonse Balman tallafin da mahukunta ke son janyewa manoman bai wuce ka so biyar cikin dari na tallafin da ake basa ba adan haka da alamu dadi ne ke son yiwa manoman yawa für die landwirtschaft sind diese yace sana'ar noma ba za ta fuskanci ta waya ba idan aka janye wannan tallafi gonakin manoma sun samu bunkasar arziki a cikin yan shekarun nan ya banyar su ta yi kyau a saboda haka za su iya rayuwa da yar matsalar da ba ta taka kara ta karya ba akwai kimanin gonaki 250 a fadin jamus wadanda gaba daya suka sanye kafa suka shure shirin shugabannin siyasa na janye tallafin man diesel na traktocin a yanzu za a zura ido a ga irin tasirin da wannan zanga zanga za ta iya yi wajen kokarin sauya a shugabanni matsayar su daidai lokacin da manoma suka lashi takobin cewa madamar hukumar su janye kudurin ba zanga zangar da suka fara a wannan litinin so mun tabbice kawai to a gida zaruddin umar dutsen kura to a daidai lokacin da kungiyar hizbullah ta labanan da yan tawayen huti na yemen dake dasawa da kasar iran ke matsakaimi wajen taimaya kan palestina wan gaza yaki yankurin diplomasiya na da na dakatar da bazuwar yakin na kara kan kama wakilan mu na yankin gabas tsakiya mahamud yayi azare yayi kuma da cikakken rahutan daga binnan alkahira dukkan bangarori masu yakin da yana ci gaba da jan daga suna kara wa su kukakan su wanda yake ga halaka kimanin palestina wan gaza 224 cikin su haddin jarida 96 da ma ma'aikatan majalisar dinkin duniya 148 yadda duk da hakan aka ji yo prime minister na isra'ila natanyahu na cewa in nifsa tsudek musari yoter ba ma bukatar wani ya mana lecture kan halin ya kamata a lokacin da muke dab da murkushi yan ta'adda wadanda suke neman ganin bayan mu yaki da su a yanzu ma muka fara za mu kwashe wannan sabon shekarar muna da gargazar su in ba ta kama har ta kai mu zuwa badadan badada in afmedina su ma a nasu bangaren a jiyan ne kungiyar hamas ta fara harba wasu rokokin ta na musamman masu dogon zango kan biranin tel abib da birnin kudus lamarin da yake dima masu zanga zangar yin kira ga natanyahu da yayi murabus kan zargin gazawar sa wajen cin mu ilahi da manufofin sa da ya ayyana tare da sake jefar rayuwar wadanda hamas din ke girkuwa da su cikin hatsari a yayin da ita ma kasar iran a jiyan tace za ta tura a palestina wan gaza makamai masu harbo jiragen yaki ita ma kungiyar hizbullah ta labanan ta sanar da yin barin wuta mafi tsanani kan garuruwan isra'ila a abin da ta kira mai da martani ga kisan gillan da isra'ila an taiwa mataimakin shugaban kungiyar hamas a yayin da su ma mayakan husi na yaman suka sanar da cigaba da kalubalantar amurka kan tekun maliya kamar yadda kakakin kungiyar ahmad musiri ke fadi an al'adu wal amriki yatahammalu tabi'ati hadhihi al jarima yace makiyar mu amurka ita ce kan wa'uwar gami a duk cin zalin da isra'ila ke wa palestinawa domin da makamanta ake kashe su da kuma bakin ta ake lalata duk wani yukurin kare su dan haka ita ce kan gaba wajen wacce zamiya ka wajen kare yan umun falastinawa da ake cin zalin su a gaza da'man wa nusratan lil mazlumin fi falastina wa gaza wala Allah hakan ne sanya yunkurin diplomasiya ya kara zafafa dan dakatar da tabarbarewar rikicin yadda sakataren amurka antony blinken ke ziyara a karo na biyar a kasashen yankin dan shawo kan yakin wacce a wannan karan ya faro ta daga kasar Qatar zuwa kasar hadaddi dawlan Larabawa da Turkiya da Lebanon da Jordan kana karkare ta Isra'ila yadda a yin ganawa da takurar sanin Isra'ila yake cewa this is a conflict that could easily wannan rikici ne da ba wuya ya kara bazuwa cigaba da kuma bazuwar sa bazuwar yau kowa dadi a yankin ba 
lura da irin kakkashe fararin hulun da ake yi a Gaza wadanda aka bar su cikin yunwa da jinya ake kuma kokarin raba su da masugunan su wadanda ba san hawa ko sauka ba innocent palestinians ita ma ministan harkokin wajen jamus a wannan karan tasdir ci sansanonin palestinawan da yaki ya raba da mahallin su we know by listening to different palestinians tace bayan da na saurari tarin palestinawa da kuma naga irin mauyacin halin da suke ciki zuciyata ta yi mutakar kadawa kamar yadda muke yin tar da ayyukan addancin Hamas kan yan Isra'ila abin ta kai cine a ce Isra'ila za ta bar Yahudawa yan kama wuri zauna suna ci gaba da yin rotse da kwace Palestinawa gidaje wannan ba rashin imani kadai bane ya ma sabawo doka in human this is illegal Mahmoud Yaya Azari DW Hausa daga birnin Al-Kahira Masar to kada da yashi apa ana tar da sashen Hausa na DW kuma karshen jirar